ロッテレビ選手インタビューさあ続いてのルーキーは佐藤翔馬選手ですよろしくお願いしますお願いします背番号129番佐藤翔馬選手は1998年生まれ東京都出身カンキーを使った投球で打者を打ち取る技巧派のピッチャーですお願いしますさあ佐藤翔馬選手聞きましたよもともとマリンズファンあそうですはいえー、えきっかけは何かだってご出身は東京都ですもんねそうですね、はいはい、関東一高関東一高ではい、ね、まあ近くはないし遠くもないというところだと思いますけどもきっかけは何かあったんですかきっかけ小学校低学年の時にあの当時大活躍してた渡辺俊介選手とあと今井選手が、はい、あの少年野球自分が通ってたチームに教えに野球教室で来てくれてそうですかそっからですねああじゃあもう初めてなんでしょうプロの選手にちゃんと会って教えてもらったっていうのがこの2人ですか、はい、そうですねはいああそうですかまあ佐藤選手プロに進む進んでこのルーキーイヤーということになりますけれどもあの伺っているのはプロになるために最もまあ力を入れた頑張ったというところが投球フォームの研究というふうに伺っております、はい、これどんなことになるんですかそれは最初もともと投げ方とかあんまり自分の感覚だけでやってたんですけど、はい、それで肩とか肘とかすぐ痛くなっちゃってたんで,でそこでトレーナーの人とかに聞いて、まあ、そこから自分の投球フォームを見てたら。まあ、やっぱ怪我しない選手と明らかに違うダメダメというかあんまり良くない投げ方だったので、まあ、まず投球フォームが大事だなとそこで感じてそこから自分の投げ方は気をつけるようにしてましたこれは大学時代のお話ですかそうですね大学時代にはい気づきましたね、はい、特に具体的などの部分がみたいなのはご説明できます肘の使い方とか肩とか開きとかいろいろあるじゃないですかそうですね自分の場合は左腕がまず入りすぎちゃってその当時はそこで肩と肘を痛めてるって言われたので、まあ、まずそこを治すことを意識し始めましたでそれを実践してやっぱだいぶ変わったもんですか、はい、そうですねだいぶそのホームだけじゃなくてもそのホーム治すためにこういうトレーニングした方がいいよとかトレーニング面でもちょっと意識は変わりましたね佐藤投手のピッチングのスタイル、ジバリご自身ではどういうふうなスタイルだと、今、皆さんに言えますそうですね、緩急と奥行きを使った投球だと思いますあのよく言われるのは、はい、これだけ150キロ投げるピッチャーがたくさんいる中で、はい、今では逆に珍しい南東派というふうに言われている、はい、そのあたりはご自身、いかがですか。まあ、そうですね周りの人もすごい150キロとか140後半とか投げるピッチャーばっかなので、まあ、その中で自分はかなり遅い方だなっていうじ自覚というかそれはありますでも逆に自分だけの何かオリジナルっていうそういう何か光るものが自分でも思ってませんまあ<笑>そうですねまあ他の人いないようなその奥行きとか、まあ、そういった技術面ではまあその球速い人だに負けないぐらい。持ってるとは思ってます、はい、実際のところどうでしょうそういう佐藤投手のようなピッチャーの中でこのプロで勝ち抜くためにまあここまでもそうだったと思いますがこれからもどんなことが大事なんですか抑えるにはまあ、やっぱコントロールもまあ、スピードもあればいいと思うんですけどまあ、それ以上にやっぱ気持ち面もそうですしまあ、あとは奥行きとかもういろんな要素をしっかり勉強したり自分でも感じたりしてすべてで抑えていくっていうことが大事だと思いますアームで連勝スタートになりましたけれどもそのあたり手応えはどうですか、はい、先発して、まあ、自分が思ってたよりは投げれてるかなっていう感覚はありますね、はい、ちなみに趣味特技野球ゲームと伺っております<笑>ロッテですか使うのはそうですねロッテまあいろんなチーム使いますねちなみに野球ゲームのタイトルははパワープロパワフルプロ野球。ありがとうございます。<笑>私音声やっております。そう,です<笑>そうなんです。え実況音声やってるんですか。ってください。はい。はい、え結構あのゲームの中で
特殊な能力がね、選手それぞれついてるんですけども、はいはい、佐藤選手、ズバリいかがですか、自分の中でこういう能力がつけたい、はい、ついてほしい、活躍して。あーそうですね自分がついてほしいのは、カーブ、あカーブじゃない、緩急です。緩急丸ついいてほしいですね、はいこれはもうストレートでね変化球のうまくこの緩急がつくといいボールが投げられる、はい、あやっぱ自分のやっぱ売りがそこになるわけですね、はい、さあ佐藤選手もルーキーではありますが同い年の選手後輩の,あの年齢的にはね後輩の選手、はい、もちろん先輩もいらっしゃる中でどうですかこのファームの中ではまあ仲のいい選手なかなか外に出かけることは難しいかもしれませんけれども、はい、寮の中でありますかやっぱ同期入団した小熊とか、はい、あと小川流星とかは結構話したりはしますねもともと入団前からは関係性はありました入団前から関係性はなかったんですけど、うんはい、入寮してからよく話すような中にはなってますねそうですか小、はい、沼選手もねセーブを上げたり小川選手も野手でというところで皆さん立場が違うんで何でしょう皆さんそれぞれぞにえー、感じるものとか、まあ、愚痴じゃないですけれどもね、はいえー、辛いことも共有できるような感じなんでしょうか、関係性としてはそうですね、まあ、いろんな話はしてますね、はい、野球の話、それともプライベートの話、あもうどっちも<笑>、はい、仲良く楽しく話してます。<笑>その3人の関係性としてはどうなんですか、まあ、誰かが引っ張るとか、誰かがいつもボケるとか、ありますうわそういうのはまだ、まだというか、<笑>ないですけど、からえもう普通に、はい。友達です。<笑>友達ですか。<笑>ね、チームメイトでありながら同期で、はい、友達いい関係性なので、この三人で将来的には引っ張っていきたいですね。そうですね。はい。うん。頑張りましたね。はい、いや、本当に目指すところももちろんあると思いますけれども、ズバリ佐藤翔馬選手、2021シーズンルーキーやまずは目標を教えてください。まずは試合化登録を狙って頑張っていきたいです。はい、結果をやっぱり出し続けることが大事ですよねはいそうですね先発にこだわりはやっぱりありますか、まあ、自分自身はそんなこだわりはないんですけどまあなんか向いてるのは先発かなっていう感じですねスタミナもね100球以上全然投げてますからはいありますもんねはい、はい、そうですねゾゾマリンスタジアムでその有志が見られることを風も利用してねぜひいいピッチング緩急をつけて、はいはいいただきたいと思いますけれども、はい、最後、この映像をご覧のロッテファンの皆さんに自己紹介を兼ねて、メッセージいただけますか、えっと、育成の佐藤翔馬です、えーまあ、これからもっといち早くマリンの球場で投げれるように頑張るので、えー、応援よろしくお願いしますその姿が早く一日でも見られることをお祈りしております、これからもまだまだ大変なシーズン続きますが、頑張ってください。はい、ありがとうございます。怪我なくどうぞお元気で。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。した佐藤翔馬選手にお話を伺いました。今すぐチャンネル登録。